Hello everyone, welcome to Rajas classes. The Airport Authority of India conduct the ATC exam data the tentative announced. That is the end of the day. 27, 12, 20, 23. That is December 27th, the exam is conducted. This is a tentative date, but mostly the ATC exam is the tentative date. The Airport Authority of India is conducted. So, that is the worst case. Suppose postponed, one week is postponed. So, that is 27, 12, 2023. That's why you have to plan the exam. So, this is a very advantage. I'm going to say that in December middle or December first week. But actually, I'm going to say December last or January first week. I'm going to say that in December last week, the exam is conducted on the 27th. So, if we look at the available days, we have 40 days available. In the 40 days, we can get the syllabus in the 40 days. But actually, we have to plan the NCRT syllabus in the proper plan. We have to learn the NCRT syllabus in the NCRT syllabus. ATC exam का हम पढ़ी करने मो आधा मट्ट क्लियर कट्टा पढ़ी चुप पोनो अभी ना आधे टेक्निकल अपोत्तोरी के नम्बर इसिया स्कोर पनीर मुड़ियो नॉन टेक्निकल अपोत्तोरी के पाती ना नरेया पेर वंदा अल्डरी इन द प्रिपरेशन ले रुंदे ट्रिपिंग है ये नर रीज़न अपनी ने पाती ना एसएससी प्रिपर पंडोगलार कटों ला � Non technical level, anda aruh itu kosin level, anda 50 plus kandi pun mark edit tak guna. 10 kosin anda maksimum tapa agalah. So 50 plus edit guna. Adem madri technical level tu, orang 40 plus kandi pun edit tak guna. Apri editing ni ada out of 120 level, anda 90 plus score pun amudiyo. Adem nala, ilar me serasa prepare pun engkau. Inda exam level tu, orang easya teru pun edit amudiyo. Enam dah available days, apri ni tu, anda pun amu kunci. Postpone dah ayir kedai, adunala kandi pa wande, ninge awen de exam awande, correctan amurai la prepare paning na easy a through panida mudiyo. So ipa inde video la pating na inde exam a perthori kyo, enne enne chapter kala ninge focus pani padi keno, physics a perthori kyo, math a perthori kyo, yeda dala ninge awende importance kurtu padi keno abninger da paka poro, wangga number first physics a discuss panala. Hi guys, in the ATC exam, in the physics and mathematics, there are important topics that we have to talk about. What is the information? If you look at the ATC exam, we have launched a crash course. If you look at the crash course, we will give you a recorded video. We will attend live sessions. If you don't have any quick revision classes, we will attend live sessions. If you look at the ATC exam, we will give you a quick revision class. If you look at the ATC exam, we will give you a quick revision class. If you look at the ATC exam, we will give you a quick revision class. If you look at the ATC exam, we will give you a quick revision class. If you look at the ATC exam, we will give you a quick revision class. If you look at the ATC exam, we will give you a quick revision class. If you look at the ATC exam, we will give you a अरे डिटेल वे ना डायरेक्टर इन्हें कांटेक्ट पन्ने के इन्हें कांटेक्ट डिटेल वंदे डिस्क्रिप्शन ला कुर्तर करें वांगे इन्हें हम इप्पर फिजिक्स ला इन्दंदे चैप्टर ला इम्पोर्टेंस कुर्तु पाकनो अपनी कर दे पाकला इप्पन ये टीसी अपर तो वरीके इन्दे फिजिक्स ला करें इल्ला चैप्टर सी नम्बर वंदे सेग्रीगेट पन्ने Current and Electricity, Electromagnetics as well as AC Current. இந்த 4 chapters வந்து ரம்பரம்ப இம்பாட்டன் இந்த 4 chapters நேந்து பார்த்துக்கினா கண்டிப்பா வந்து நமக்கு வந்து 11 questions கிடுது 11-12 questions கிடுதுத்தான் வந்துடும் Okay, so அது நல்லை first priorityல் நீங்கள் படிக்க வேண்டுது என்ன அப்படின் பார்த்துக்கினா Current and Electricity as well as Electric Fields and Charges அது இல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படியின்னா, Electromagnetics and AC Current. இந்த 4 chapters வந்து first படிச்சிருங்க. அதே மாதிரி வந்து, அது கீக்குலன்டான் பிரியாரட்டைஸ் பண்ணிக்கு படிக்க வேண்டிய chapter என்ன, second domainல என்ன இருக்குது அப்படியின் பார்த்தீங்கனா, that is wave optics, ray optics, waves and oscillations இருக்குது. Okay, இந்த 3 chapters ஒரும் ரம்ப இம்பாட்டன் இந்த domain 1, domain 2, இந்த இரண்டத்த கவர் பணிட்டீ 65% முணிஞ்ச மாதிரிதான் என்ன ரீசன் அப்படின் பார்த்தீர்கள் இந்த chapters எல்லாம் இந்த 7 chapters மே கொஞ்ச லிங்க்தியான chapter ரும்ப time consuming chapters and concept oriented chapter as well as பார்த்தீர்கள் நரைய formula involved இருக்கிற chapters so அதனால் நீங்கள் இதுக்கான formula இல்லாத்திமே consultate பண்ணீர்கள் அது வந்து more than some 10 pages மேல போய்டும் so அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பா இந்த 2 domain வந்து நீங்கள் Okay, so அதே மாதிரி பார்த்தீர்கள் அப்படியின்னா, இந்த domain toolலியும் பார்த்தீர்கள் 8-10 questions வரும். So, அந்த வகையில் பார்த்தீர்கள் இந்த 2 chapters, இந்த 2 domain நாம் cover பண்ணும் அப்படியின்னாவே, கண்டிப்பா வந்து 16-18 questions வருக்கு comfortable அட்டன் மனிடம் முடியும். Okay, so அதுக்கப்பரம் பார்த்தீர்கள் அப்படியின்னா, 
domain 3 that is third prioritize panni padikka vendiyadhu enna appdinu pathinga gravitation mechanics mechanics as well as modern physics of course idhu romba important da ena eppodume modern physics la endu atc la questions kepanga adu atomic physics ah irukattum nuclear physics ah irukattum illa dual nature of matter ah irukattum appadina relativity principle ah irukattum idhu la endala kandipa questions kekranga so adanalu inda modern physics ah romba important mechanics ah porthu varaikku neenga classical mechanics full ah ve tharava padichad aganum that is engineering mechanics full ah tharava padikkanum adhe mari gravitation ரொம்ப சின்ன சாப்டர் தான் நிறைய ஃபார்முலா இருக்கும் பட் ஃபார்முலா தரவா இருந்தாவே போதும் கான்செப்ட் தரவா இருந்தாவே போதும் கிராவிடேஷனை ஈஸியா முடிச்சிர முடியும் சோ அதனால இந்த थर्ड டொமைன்ங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரையாரிட்டைஸ் பண்ணி படிக்க வேண்டியிருக்குது சோ அதனால இதில இருந்து பாத்தீங்கன்னா 5 to 6 क्वेश्चंस எப்பதுமே வந்திரும் மினிமம் ஓகே அதே மாதிரி फोर्थ பிரையாரிட்டைஸ் பண்ணி படிக்க வேண்டியது தட் இஸ் லீஸ்ட் பிரையாரிட்டில இருக்குது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டيز ஆஃப் மேட்டர்ஸ் இது லீஸ்ட் பிரையாரிட்டினு சொன்னால இதில இருந்து क्वेश्चंस வரும் 4 to 5 क्वेश्चंस இதில இருந்து வரும் பட் என்னன்னா சில சமயம் क्वेश्चन கேட்பாங்க சில சமயம் கேட்காம விடுவாங்க சோ அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டيز ஆஃப் மேட்டர் படிக்கணும் அதுக்கு அப்புறம் தெர்மோடைனமிக்ஸ் படிக்கணும் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ல இருந்து சில சமயம் क्वेश्चन கேக்குறாங்க சில சமயம் கேட்காம இருக்காங்க ஓகே சோ இதில ப்ராப்பர்ட்டيز ஆஃப் மேட்டர்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும் நீங்க மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டيزும் தரவா இருக்கணும் ஓகே ஃப்ளூயிட் ப்ராப்பர்ட்டيزும் தரவா இருக்கணும் தெர்மல் ப்ராப்பர்ட்டيزும் தரவா இருக்கணும் ஓகே சோ மை டியர் फ्रेंड्स இப்ப பாத்தீங்க அப்படினா இந்த டொமைன் 1 டொமைன் 2 முடிச்சிட்டீங்கனாவே நான் டென்ஷன் போய்டுன்னு சொன்னேன் அதுக்கு அப்புறம் கூலா உட்கார்ந்துகிட்டே நீங்க என்ன பண்ணலாம் அந்த கிராவிடேஷன் மெக்கானிக்ஸ் மாடர்ன் ఫిజిక్స్ இதெல்லாம் கவர் பண்ணிரலாம் அதுக்கு அப்புறம் வந்து லாஸ்ட் மொமெண்ட்ல வந்து இந்த படிச்சிட்டு போனா போதும் இந்த ఫిజిక్స్ பொறுத்த வரைக்கும் அவுட் ஆஃப் 30 क्वेश्चंसல வந்து குறஞ்சது வந்து 26 क्वेश्चंस 27 क्वेश्चंस வரைக்கும் நீங்க ஈஸியா அட்டெம்ப்ட் பண்ணிட முடியும் ப்ரொவைடட் நீங்க ப்ராப்பரா டைம் அலோகேட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணீங்கனா சோ அதே நேரத்துல இந்த மூணு क्वेश्चन நாலு क्वेश्चन பாத்தீங்கனா ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருக்கும் ரொம்ப டைம் கன்சூமிங்கா இருக்கும் அதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போறது தான் புத்திசாலித்தனம் சோ அதனால கண்டிப்பா இந்த ఫిజిక్స్ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த strategyல போணும் அப்படினா ஈஸியா நம்மால த்ரூ பண்ணிட முடியும் இப்ப என்னோட கோர்ஸ்லயே பாத்தீங்கனா நான் கண்டிப்பா பசங்களுக்கு வந்து இந்த strategyல தான் போயிட்டு இருக்கறேன் ஓகே டொமைன் 1 டொமைன் 2 டொமைன் 3 அண்ட் டொமைன் 4 இதெல்லாம் பிரிச்சு தான் நான் நடத்திட்டு இருக்கறேன் சோ அந்த வகையில பாத்தீங்கனா நான் ஆல்ரெடி வேவ் ஆப்டிக்ஸ் முடிச்சிருக்கறேன் சோ வேவ்ஸ் அண்ட் ஆஸிலேஷன் முடிச்சிருக்கேன் இப்ப ரே ஆப்டிக்ஸ் வந்து நான் எடுக்கணும் அதே மாதிரி இதுலயும் இதுலயும் பாத்தீங்கனா நான் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் சோ இந்த ரெண்டு டொமைனை முடிச்சிட்டோனாவே நமக்கு டென்ஷன் ஃப்ரீயா கூலா உட்கார்ந்து மத்த சாப்டர்ஸ்லாம் படிக்க முடியும் சோ மை டியர் फ्रेंड्स இந்த ఫిజిక్స్ பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்ற இந்த டொமைன் strategy ஃபாலோ பண்ணீங்கனா ஈஸியா நீங்க வந்து த்ரூ பண்ணிட முடியும் கண்டிப்பா வந்து இந்த கண்டென்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படி நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குனு ஃபீல் பண்ணி ना और लाइक कर देंगे ये पढ़ते हैं तो उन्हें मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो कि नहीं इन दिन चैप्टर्स ना प्रियारिटाइज़ पढ़ने पढ़ के नो आप निकलना पाक ला सो फ्रेंड्स इन द एटीसी का ना मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो वरिक्यों अगर इनका चैप्टर्स ला ना परिचय डोमेन वही सा प्रियारिटाइज़ पढ़ने नो आ இங்க நாலு டொமைனா பிரிக்க முடியும் அதுல ஃபர்ஸ்ட் பிரையாரிட்டில இருக்கிற டொமைன் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா we have 3d geometry probability permutations and combinations as well as trigonometry functions இதில இருந்து கண்டிப்பா பாத்தீங்கனா around some 12 questions கிட்டத்தட்ட கேக்குறாங்க சோ அதனால கண்டிப்பா இந்த டொமைனுக்கு நீங்க ரொம்ப பிரையாரிட்டைஸ் பண்ணி படிக்க வேண்டிய இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ATC syllabus அப்படின அவங்க ஒரு வாட்டி ரிலீஸ் பண்ணிருந்தாங்க அதுலயும் பாத்தீங்கனா இந்த மூணு நாலு சாப்டர்ஸ் வந்து டிபிக்கலா அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணியே கொடுத்திருந்தாங்க சோ அதனால பாத்தீங்கனா இந்த பர்టిక్యులர் சாப்டர்ஸ் தட் இஸ் probability ஆ இருக்கட்டும் permutations and combinations ஆ இருக்கட்டும் 3d geometry ஆ இருக்கட்டும் இந்த மூணு சாப்டர்ஸ்க்கு வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிடணும் முடிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் trigonometry functions உம் தரவா இருந்தீங்க அப்படினாவே நம்ம around some 11 questions வரைக்கும் ஈஸியா அட்டெண்ட் பண்ணிட முடியும் அதே நேரத்துல பாத்தீங்க அப்படினா செகண்ட் பிரையாரிட்டிஸ்ல இருக்கிற டொமைன் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா vector algebra and vector calculus vector algebra vector calculus ஐ பேஸ் பண்ணி எப்பதுமே questions கேக்குறாங்க especially vector algebra ல இருந்து கண்டிப்பா question வருது அதே நேரத்துல வந்து vector calculus that is curl னா என்ன divergence னா என்ன vector தியரம்ஸ்லாம் இருக்குல அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி क्वेश्चंस கேக்குறாங்க சோ அதனால அதுல இருந்து வந்து கண்டிப்பா வந்து 2 to 3 क्वेश्चंस எப்பவுமே வருது அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா லீனியர் அல்ஜிப்ரா டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ் as well as நியூமெரிக்கல் மெத்தட்ஸ் ஓகே இந்த லீனியர் அல்ஜிப்ரா பொறுத்த வரைக்கும் மேட்ரிசஸ் ஓகே அதோட ப்ராப்பர்ட்டيز ரேங்கோட ப்ராப்பர்ட்டيز ஐகன் வேல்யூஸ்ோட ப்ராப்பர்ட்டيز இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி क्वेश्चन கேக்குறாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது பெரிய சாப்டர் கால்குலஸ் பட் என்னன்னா நம்ம படிக்க வேண்டியது
இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதை மட்டும் படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா போதும் அதே மாதிரி தேர்ட் ப்ரியாரிட்டி டெஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா கால்குலேஷன் கண்டினியூஷன் தான் நீங்க கொண்டு வரணும் மேக்ஸிமம் மினிமம் வந்து தரவா இருக்கணும் ஓகே அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா லிமிட்ஸ் அண்ட் டிஃபரன்சியபிலிட்டில இருந்து கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க இந்த சாப்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரெண்டு கொஸ்டின் கண்டிப்பா இதுல இருந்து வருது லிமிட்ஸ் அண்ட் டிஃபரன்சியபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா செத்தியரி செத்தியரில இருந்து சில சமயம் கொஸ்டின் கேட்கறாங்க சில சமயம் கொஸ்டின் கேட்கறது இல்ல பட் ரீசன் ட்ரெண்ட் எடுத்து பாக்குறப்ப செத்தியரில இருந்து கொஸ்டின் வருது அதனால கண்டிப்பா தேர்ட் ப்ரியாரிட்டிஸ்ல வந்து நீங்க இந்த மூணு சாப்டர்ஸ் வச்சு படிச்சாகணும் ஓகே நானும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப பசங்களுக்கு எடுத்துட்டு இருக்கிறது என்னோட கோர்ஸ்ல எப்படி எடுக்கிறா இதே ப்ரியாரிட்டிஸ் தான் போயிட்டு இருக்கிறேன் சோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இன்டகரல் கால்குலஸ் மல்டிபிள் இன்டகரல் அஸ் வெல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்வேஷன்ஸ் இது இல்லாம அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் இருக்குல லைக் ஏரியா கால்குலேஷன் வால்யூம் கால்குலேஷன் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி क्वेश्चन கேக்குறாங்க சோ அதனால கண்டிப்பா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சப்போர்ட் வரைக்கும் நீங்க ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி படிக்க வேண்டியது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டில கொண்டு வர வேண்டியது 3D ஜியோமெட்ரி ப்ராபபிலிட்டி பெர்மிட்டேஷன்ஸ் அண்ட் காம்பினேஷன் ட்ரிக்னோமெட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் செகண்ட் ப்ரையாரிட்டில கொண்டு வர வேண்டியது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா வெக்டர் அல்ஜிப்ரா லீனியர் அல்ஜிப்ரா as well as வந்து டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ் அது இல்லாம பாத்தீங்க அப்படினா நியூமெரிக்கல் மெத்தட்ஸ் இதெல்லாம் முடிச்சிட்டு எகைன் थर्ड ப்ரையாரிட்டில மேக்ஸிமம் மினிமா லிமிட்ஸ் அண்ட் டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி இது வந்து கால்குலஸ்ோட கண்டினியூஷன் தான் இத முடிச்சிடுங்க அத முடிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கனா தென் செட் தியரி பாருங்க செக் தியரி பார்த்து முடிச்சிட்டு தென் யூ கம் டு திஸ் இன்டகிரேஷன் போர்ஷன் சோ மை डियर फ्रेंड्स நீங்க பாத்தீங்கனா மேத்தமேட்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பயங்கர வாஸ்டா இருக்கும் அவேலபிள் டேஸ் வந்து பாத்தீங்க நீங்க கரெக்ட்டா ப்ராப்பரா அதுக்கு வந்து ஷெட்யூல் பண்ணனும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது இந்த டொமைன் 1 க்கு 5 டேஸ் டொமைன் 2 க்கு 5 டேஸ் இதுக்கு 3 டேஸ் இதுக்கு 3 டேஸ் வெச்சிட்டாலுமே பாத்தீங்க எனக்கு 16 டேஸ் ஆகுது எனக்கு 16 டேஸ் ஆகுது சோ இப்ப 16 டேஸையும் வந்து நீங்க எப்படி எஃபெக்டிவா வந்து யூஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கறது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா குறைஞ்சது ஒரு நாளைக்கு 6 hours படிக்கணும் அது இல்லாம நான் டெக்னிக்கல் போர்ஷன்ஸ் இருக்குல ஏன்னா அதுக்கும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்குது நான் சொன்னது டெக்னிக்கல் வரைக்கும் தான் நான் டெக்னிக்கல் ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் இங்கிலீஷ் இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து அறுபது கொஸ்டின் கேட்கறாங்க இன்க்ளூடிங் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் என்னன்னா ரீசெண்டா இருக்கிற ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எயிட் மந்த்ஸ் பார்த்தோனாவே போதும் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அதுல இருந்து வந்துடும் அதே நேரத்தில் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்டிடியூடா இருக்கட்டும் ரீசனிங்கா இருக்கட்டும் அது இங்கிலீஷா இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துலயுமே பிராக்டிஸ் இல்லாம போனீங்கன்னா அந்த அறுபது கொஸ்டின்ல வந்து ஃபார்ட்டி பிளஸ் எடுக்கிறதே கஷ்டமா போயிடும் கண்டிப்பா அதுக்கான பிராக்டிஸ் நீங்க கொடுத்தாகணும் சோ அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா நீங்க எவ்ரி டே சிக்ஸ்டீன் டேஸ் இதுக்கு ஒரு ஒதுக்குனீங்க அப்படின்னா அதே நாள்ல வந்து அந்த சிக்ஸ்டீன் டேஸ்மே வந்து த்ரீ த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து கண்டிப்பா வந்து உங்களோட நான் டெக்னிக்கலுக்காக ஒதுக்கணும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா அது ஒரு நாள் ஒதுக்கி ஃபுல்லா அதுக்கு ரிலவெண்டா இருக்கிற எல்லா வெரைட்டிஸையும் நீங்க போட்டு பார்க்கணும் ப்ராப்ளம் நிறைய போட்டு பார்க்கணும் சோ நான் டெக்னிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பீடு தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன ரீசன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அறுபது கொஸ்டின் அறுபது நிமிஷம் அப்படிங்கிறப்ப கண்டிப்பா வந்து அந்த ஸ்பீடோட போட்டிங்னா தான் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா அதை த்ரூ பண்ண முடியும் ஏன்னா டெக்னிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஃபார்ட்டி பிளஸ் கண்டிப்பா ஸ்கோர் பண்ணணும் நான் டெக்னிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்டி பிளஸ் கண்டிப்பா ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படி பார்த்தா தான் நைன்டி பிளஸ் வந்து நீங்க கிராஸ் பண்ணி போக முடியும் நைன்டி பிளஸ் கிராஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பா வந்து சர்டிபிகேட் வெரிபிகேஷன் கூப்பிட்டுருவாங்க ஸோ அதனால இப்போ இந்த எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் மேத்ஸ் அண்ட் பிசிக்ஸ்க்கு நீங்க எப்படி ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணி படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கிறேன் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதே மாதிரி இதை எப்படி கிராக் பண்றது அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் ஏன்னா இந்த எக்ஸாம் கிராக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏன்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போய் நம்ம அங்கே கரெக்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா அது டோட்டல் வேஸ்ட் ஸோ அதனால கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாம் கிராக் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூடோட படிங்க ஸோ இப்போ எப்படி என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜியில் நம்ம போக வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஏடிசி எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் என்னதான் நம்ம கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே தரவா படிச்சிருந்தாலுமே அதை வந்து நம்ம எக்ஸாம்ல போய் ரீப்ரொடியூஸ் பண்றப்ப நிறைய டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கும் அதை ஓவர் கம் பண்ணணும்னா சில விஷயங்களை நீங்க ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் அதுல முதலாவதா இருக்கிறது என்
நீங்கள் பார்த்த கொஸ்டினே வரும் இல்லை அதுக்கு ரிலவெண்ட்டான கொஸ்டின் வரும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு சாப்டருக்கும் நீங்கள் டார்கெட் கொஸ்டின் செட் பண்ணி ரே ஆப்டிக்ஸ் வே ஆப்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சது ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் நீங்கள் கம்பர் கிராஸ் பண்ணிருக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தான் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் அங்கே போய் எக்ஸாமில் போய் உட்காடுறப்ப உங்களுக்கு அந்த எம்சிக்யூ பார்க்குறப்ப ஓகே இந்த கொஸ்டின் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம் இல்லை இதே மாதிரி கொஸ்டின் வந்து ஆல்ரெடி அட்டாக் பண்ணிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வரும் அதனால கண்டிப்பாக அந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வைட்டல் ரோலை வந்து பிளே பண்ணும் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிறிஸ்பி நோட்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ல திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஏடிசியை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற எக்ஸாம்ஸ்க்கு எல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் ஏடிசியை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க எடுக்கிற அந்த ஷார்ட் நோட்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் த ஃபார்ம்லா திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஏன்னா லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்பரேஷன்ல நீங்க பிசிக்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸை டூகெதராக படிக்கிறதா இருக்கட்டும் அது எல்லாத்துக்குமே வந்து இது தேவைப்படும் ஓகே நானும் பாத்தீங்கன்னா நான் போர்டில் என்ன எழுதுறேன்னா அதை அப்படியே பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணி நான் ஜென்ரலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துருவேன் ஸோ அந்த வகையில் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட நோட்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நான் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜென்ரலாக நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன இன்சிஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஓன் ஹேண்ட் ரிட்டன்ல வந்து உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரீப்ரோடியூஸ் பண்ணுங்க நோட்ல அப்படின்னு தான் சொல்றேன் சோ தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் தட் இஸ் மேண்டேட்ரி ஆல்சோ ஓகே அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஆத்தென்டிக் கைடன்ஸ் ஓகே ப்ராப்பரான கைடன்ஸ் எடுத்துங்க ஆல்ரெடி பிசிக்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சவங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட உங்க கைடன்ஸ் எடுத்துங்க அது இல்லாம ஏடிசி எக்ஸாம் பத்தி ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கிறவங்க சொன்னாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களால அந்த எக்ஸாம் ஈஸியா த்ரூ பண்ணிட முடியும் சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஏடிசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாலு வழிமுறையும் நீங்க வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா ஈஸியா இந்த எக்ஸாம் வந்து கிராக் பண்ணிட முடியும் ப்ரொவைட் நீங்க ஃபுல் ஸ்விங்கா எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா சோ நிச்சயம் இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா பிரியாரிட்டைஸ் பண்ணி படிங்க அது பிசிக்ஸா இருக்கட்டும் பதினஞ்சு நாள் முடிச்சு தூக்கி போட்டலாம் ஒரு கான்பிடன்ஸோட படிங்க அதே மாதிரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒரு பிப்டீன் டேஸ்ல என்னால முடிக்க முடியுங்கிற ஒரு கான்பிடன்ஸோட படிங்க ரிமைனிங் டென் டேஸ் வந்து நான் ஒன்லி ரிவிஷன் பிளானுக்கு மட்டும் தான் வச்சுக்க போறேங்கிற ஒரு கான்பிடன்ஸோட படிங்க இந்த எக்ஸாம் ஈஸியா த்ரூ பண்ணிட முடியும் எனிவே இந்த எக்ஸாம்காக ப்ரிப்பேர் பண்ற எல்லாருக்கும் ஆல் தி பெஸ்